ഹായ് ഓൾ എൻസൈൻ സ്റ്റഡീസ് സർക്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റൊന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ ബി സി ഡി ഇ കെ ഇതിൽ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബിയിൽ വരുന്നതാണ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബി കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് എ ബി സി ഡി ഇ കെ അതിൽ തന്നെ ബിയിൽ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ഇല്ല ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി എയ്റ്റ് ഇല്ല ദെൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീവകങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻസ് എന്ന പേര് നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കാസിമർ ഫങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് കോ എൻസൈംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വൈറ്റമിൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് വൈറ്റമിൻസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോ എൻസൈംസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വൈറ്റമിൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ അതിൽ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നതിൽ വിടുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ അതിനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ അടയ്ക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ജീവകങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് കാസിമർ ഫങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോ എൻസൈംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ വൈ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി സി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എയുടെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനോൾ ആണ് ഇലക്കറികൾ പാല് എന്നിവയിലൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ കരളിലാണ് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികമായിട്ട് വരുന്ന വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കരളിലാണിത് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വർണ്ണ വസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റോഡോപ്സിൻ രണ്ട് അയഡോപ്സിൻ ഈ റോഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു വർണ്ണവസ്തുവാണ് അതുപോലെ അയഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് ബീറ്റ കരോട്ടി അതായത് പ്രോ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ബീറ്റ കരോട്ടി അത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് രോഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നിശാന്തത അല്ലെങ്കിൽ മാലക്കണ്ണ് മറ്റൊന്ന് സിറോഫ് താൽമിയ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ എയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എയുടെ രാസനാമം റെറ്റിനോൾ ആണ് ഇലക്കറികൾ പാല് എന്നിവയിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കരളിലാണ് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇത് രണ്ട് തരം വർണ്ണവസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റോഡോപ്സിനും അയഡോപ്സിനും റോഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു വർണ്ണവസ്തുവാണ് അയഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്
ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറിബെറി ബെറിബെറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ടു വൈറ്റമിൻ ബി ടുവിൻ്റെ രാസനാമം റൈബോഫ്ലാവിൻ ആണ് പാലിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണമാകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന പാലിലെ വൈറ്റമിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ബി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വായ്പുണ്ണാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി ടുവിൻ്റെ രാസനാമം റൈബോഫ്ലാവിൻ പാലിലെ നേരിയ മഞ്ഞ നിറത്തിന് ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ടു വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീയിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാനില്ല അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര പെല്ലഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊക്കിനെയും ഓണയെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് ആണ് ബി ഫൈവിലും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കാനില്ല അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പരസ്തേഷ്യ അപ്പോൾ ബി ഫൈവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പരസ്തേഷ്യ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബി സിക്സ് ആണ് ബി സിക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉൽഗണ്ട എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് ബി സെവൻ ആണ് ബി സെവനിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവകം എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി സെവൻ ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ അതിൻ്റെ രാസനാമം ഫോളിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ ഫോളിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച ഈ കോംപ്ലെക്സിലെ അവസാനത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി ട്വൽവ് ബി ട്വൽവിൻ്റെ രാസനാമം സൈനോ കൊബാലമിൻ ആണ് ബി ട്വൽവിൽ കൊബാൾട്ട് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൈനോ കൊബാലമിൻ കൊബാൾട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മഴവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മഴവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി ട്വൽവ് ബി ട്വൽവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബി ട്വൽവിൻ്റെ രാസനാമം സൈനോ കൊബാലമിൻ ഇതിൽ കൊബാൾട്ട് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴവെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി ട്വൽവ് ബി ട്വൽവിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ഇത്രയാണ് ബി ട്വൽവിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ രാസനാമം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഇത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ സി അതായത് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി മൂത്രത്തിലൂടെ വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സ്കർവി ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം സ്കർവി അല്ലെങ്കിൽ സെയിലേസ് പ്ലേഗ് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം അത് സി സ്കർവി എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറി ബെറി അവിടെ ബി ബെറി ബെറി ഇവിടെ സി സ്കർവി എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് മോണയിലെ രക്തസ്രാവം അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ രാസനാമം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇതിന് ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ എന്ന്
സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ തൊക്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ കൂടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആകിരണത്തെ ഇത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു എല്ല് പല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കാൽസ്യം ആണല്ലോ അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആകിരണത്തെ ഈ വൈറ്റമിൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ സ്റ്റിറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ ആൻറ്റി റിക്കറ്റിക് വൈറ്റമിൻ എന്നൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കാണുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഡി ത്രീ ഡി ടു ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കാണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് ഇത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അടുത്തത് മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ചുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ ഡി ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ തൊക്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് ആൻറ്റി റിക്കറ്റിക് വൈറ്റമിൻ സ്റ്റിറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡി ത്രീയും ഡി ടുവും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കണ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറ്റ്സ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്നുള്ള രോഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഒരു ഹോർമോണായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഇത് നമ്മുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് വന്ധ്യത എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണിത് ഇതിന് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ കട്ടപിടിക്കുന്നത് കെ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം വെളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ കൊയാഗുലേഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കൊയാഗുലേഷൻ അപ്പോൾ കൊയാഗുലേഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് രക്തസ്രാവം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക താ